کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیاں آج اس کا ڈنکا پورے پاکستان میں بج رہا ہے آج نواز شریف کا بیانیاں ریڈی والا بھی وہی بول رہا ہے کاروبار والا بھی وہی بول رہا ہے تاجر بھی وہی بول رہا ہے سنتکار بھی وہی بول رہا ہے سیاسی جماعتیں بھی وہی بول رہی ہیں گھر کی خواتین بھی وہی بول رہی ہیں باقی سب بیانیے جھوٹے بیانیے اپنی موت آپ مر گئے اور ایک بیانیاں جو سر چڑھ کے بول رہا اس کا کیا نام ہے ووٹ کو عزت دو اور نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کا ڈنکا بج رہا ہے بلکہ ہر شخص ہر شخص جھولی اٹھا کر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نواز شریف کو واپس لے کر آ اللہ تعالی نواز شریف کو واپس لے کے آ تاکہ ملک کی ترقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پیہ پھر سے چلے اور نواز شریف کا کارکل نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے اور کسی بھول اور غلط فہمی میں مت رہنا کہ نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر صرف ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشن کے دن نکلتا ہے نواز شریف کا ووٹر جاگ گیا ہے ڈسکا میں وزیر آباد میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا ووٹر نہ صرف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر عمل کرتا ہوا پولنگ سٹیشنز میں پولنگ جو ان کی دھاندلی تھی جتنی بھی انہوں نے فائرنگ کی کھلے عام اور انہوں نے ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا ووٹنگ سلو رکھی پولنگ سلو رکھی تھیلے اٹھا کر بھاگ گئے اور ووٹرز کی شیر کے ووٹرز کی ماشاءاللہ لائنوں پر لائنیں لگی ہوئی تھی تو یہ بھول اور غلط فہمی میرے نہ رہنا کہ نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر وہ پرانا ووٹر اور سپورٹر ہے یا نواز شریف کا کارکن ڈر جائے گا ہٹ جائے گا نواز شریف کا کارکن اب جاگ بھی گیا ہے اور نواز شریف کا کارکن نہ تمہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گا نہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گا اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح نواز شریف کے ووٹر اور مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جلسوں کا اور جو انتخابات کا کلچر بدلا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں اب یقین جانو مسلم لیگ نون کے جلسوں میں پہلے کبھی یہ دیکھتے تھے کہ لمبی کرسیاں لگی ہوتی تھی کتاریں ہوتی تھی جس میں کارکن اور عوام آ کر بیٹھتی تھی جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا آج مجھے کسی بھی جلسے میں کسی بھی ریلی میں نہ کوئی سٹیج نظر آیا نہ کوئی کرسی نظر آئی اگر نظر آئی تو نواز شریف کا کارکن نظر آیا عوام نظر آئی شیر نظر آئے اور گھنٹوں کھڑے ہوئے نظر آئے مجھے تو مسلم لیگ نون کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے کلچر بھی تبدیل ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب کہ مسلم لیگ نون میں اب نون جو ہے نا نواز شریف کے لیے تو ہے لیکن نون اب نظریے کے لیے بھی ہے ماشاءاللہ اور پھر اور پھر میں جو نوشہرہ میں ہمیں ہمارا شیر جیتا ہے ماشاءاللہ میں اس کو بھی مبارک بات دیتی ہوں نوشہرہ کے عوام کو بھی مبارک بات دیتی ہوں کہ شاباش آپ نے اپنے مخالف کے گھر میں گھس کے اس کو مارا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا 
मुस्लिम लीग नून के मेरे भाइयों और बहनों बुजुर्गों ये बात याद रखना अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त मंजरनामा है पॉलिटिकल लैंडस्केप है अगर वो अल्लाह ताला के फजल से उसको बदलने का सेरा अगर एक इंसान को जाता है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ याद है याद है जब मियाँ साहब ने गुजरावाला में तकरीर की तो हमारी जमात के बहुत सारे अरकान ऐसे थे जो हक्का बक्का रह गए और एक दूसरे को देखते रहे उनको समझ ही नहीं आई मियाँ साहब ने क्या कहा लेकिन याद रखो अगर मियाँ साहब बहादुरी ना दिखाते अपनी जान पर तकलीफें सह कर अपने खानदान पर तकलीफें सह कर आपका परचम बुलंद ना करते तो आज जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का नाम लेवा पाकिस्तान में कोई ना होता ये तिहत्तर साल से जो गेम खेलते आए ये इसलिए खेलते आए कि कभी किसी ने इनका नाम नहीं लिया और कभी किसी ने इनके आगे रुकावट पैदा नहीं की लोग डर जाते थे झुक जाते थे मजबूर हो जाते थे लेकिन नवाज शरीफ ने कैद भी बर्दाश्त की अपनी वाइफ की रहलत भी बर्दाश्त की अपनी बेटी का जेल जाना भी बर्दाश्त किया अपनी माँ की मौत भी बर्दाश्त की उनको यहाँ पर आकर दफना नहीं सके सारी मुश्किलात अपने सीने पर झेली लेकिन आवाम का सर झुकने नहीं दिया और आज आज ये उसी का समर है कि उनको कहना पड़ रहा है कि हमें सियासत में मत घसीटो हम सियासत में नहीं है ये तभी हुआ ये तभी हुआ ये तभी हुआ जब आपके शेर लीडर ने जब आपके शेर लीडर ने जुरत और बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने फुल टॉस और योकस पर छिक्के लगा के गेंद स्टेडियम से बाहर फेंकनी शुरू की और जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई जिसको कहते थे नवाज शरीफ गरूब हो रहा है तो मैं अल्लाह ताला से डर कर आजी से ये बात कहती हूं कि वो लंदन में बैठा नवाज शरीफ जिसको तुम कहते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई है उसने लंदन से बैठकर ताकत के ईवान ईवान हिला कर रख दिए नवाज शरीफ एक मिनट नवाज शरीफ और हमारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर है ट्रेंड सेटर जब वो बहादुरी दिखाता है तो मुल्क की सियासत का मंजरनामा बदल देता है जब वो फैसला करता है कि आवाम को सफर की सहूलियात मिलनी चाहिए तो मोटरवेज बना देता है ऑरेंज ट्रेन बना देता है रैपिड बस सिस्टम बना देता है एक्सप्रेस वेज बना देता है जब वो फैसला करता है कि 22-22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करनी है तो तीन साल के अंदर अंदर जिन्नात की तरह दिन रात काम करके अपनी टीम के साथ सनतें लगाकर कारखाने बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाकर 22 घंटे की लोड शेडिंग भी खत्म करता है और जब वो देखता है कि डिक्टेटर्स के दिए हुए तोहफे पाकिस्तान के हर गली कूचे में बारूद की बू आ रही है और यहाँ पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं ड्रोन हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गया है तो अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरी के साथ जरब अजब लड़ता है रद्दुल फसाद लड़ता है और पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करता है जब वो ये देखता है कि जब वो ये देखता है कि ग्रोथ रेट उसको दो पर या तीन पर मिला था तीन फीसद पर मिला था दिन रात एक करता है साजिशों के बावजूद धरनों के बावजूद प्लांटेड साजिशों के बावजूद और मुल्क को 5.7 ग्रोथ रेट पर ले जाता है माशाल्लाह और अब जो रो रहे हैं ना कि ग्रे लिस्ट में चला गया ब्लैक लिस्ट में चला गया तो याद रखना ये नवाज शरीफ ही था जिसने सीने पर डॉन लीक्स जैसी झूठी तो हमद सही लेकिन पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में से निकाला माशाल्लाह
तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये वही नवाज शरीफ है जिसको तुम कहते हो लंदन में बैठा है लेकिन उसको हराने के लिए तुम्हें एजेंसीज को भी बीच में झोंकना पड़ा तुम्हें थैले उठाकर भागना पड़ा तुम्हें आई बी को बीच में डालना पड़ा तुम्हें इंतजामिया को साथ मिलाना पड़ा तुम्हें फाउल प्ले करना पड़ा तुम्हें इलेक्शन कमीशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको अगवा करना पड़ा लेकिन नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से फिर भी जीत गया क्या समझ लिया था क्या क्या मकाफात अमल को भूल गए थे राना साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि तकबर अल्लाह ताला की चादर है उसके बनाए हुए इंसानों को ये बिल्कुल जेब नहीं देती अंग्रेजी की कहावत है प्राइड कम्स बिफोर फॉल के जो तकबर है वो आपकी जो आप जब नेस्तो नाबूद होते हैं तो तकबर पहले आता है तो क्या समझ लिया था कि मकाफात अमल नहीं है क्या मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को बिन खुदा के समझ लिया था और आज आज देखो कहते हैं शर्मिंदगी के मारे कहते हैं ये कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए सर झुके हुए थे गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे जमनी इंतबात में शिकस्त हुई क्या वहां भी पैसा चला एक बात बताऊं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सर झुका के आजी से कहती हूं पैसा नहीं चला मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है हाँ जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है और फिर कहते हो कि लोग बिक गए भाई उनको इल्जाम क्यों देते हो तुमने अपने एम और एम को सवाए ना लायकी ना एहली का भोज बोझ डोने के सवाए बदनामी शर्मिंदगी और रसवाई के अपने एम और एम को दिया ही क्या है वो क्यों तुम्हारा आटा चोरी चीनी चोरी बिजली चोरी गैस चोरी महंगाई का बोझ सर पे उठाएं? उनको भी पता है कि उनके अपने हलकों में उन्होंने अपने हलकों में जाना है वो भी अपने लिए अब सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं वो सब जानते हैं तुम्हारा एम एन ए भी जानता है तुम्हारा एम पी ए भी जानता है तुम भी जानते हो कि तुम पहली और आखिरी दफा इकतदार में लाए गए हो अब तुम्हारा ना कोई मुस्तबिल है ना तुम्हारी कोई जमात है इनशाला तला और जिनको तुम तीन साल तीन साल जिनको तुम मिले नहीं जिनको तुमने मुंह नहीं लगाया अपने एम और एम को तुमने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया गरूर का सर नीचा आज दिन रात एक करके सेनेट इलेक्शन से पहले तुम उन सबको बुला बुला कर मिल भी रहे थे खाने भी खिला रहे थे उनके आगे हाथ भी जोड़ रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुझे वोट दे रहा एक मिनट और याद रखना किसने कहा था इलेक्शन से दो तीन हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी किसने कहा था और आज कौन रो रहा है जो शिकस्त जो शिकस्त पाकिस्तानी अवाम ने कौम ने कल सेनेट के इलेक्शन में बदतरीन शख्स शिकस्त देखी वो शिकस्त इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को पहले दिन नजर आ गई थी और वो जान गया था कि वो हार रहा है उसके लोग दौड़ रहे हैं 
इसीलिए ओपन बैलेट और ईसीपी से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना रेफरेंस बनाकर भेजना ऑर्डिनेंस लेकर आना ये बातें यूं ही नहीं थी नजर आ रहा था कि रेत हाथों में से फिसल रही है और फिर ये तो हाल है नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की ताकत और आवाम की ताकत पर इहसार किया नवाज शरीफ जीत गया तुमने एक पेज पर इहसार किया तुम हार गए और ये हाल है तुम्हारा तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते और एक मिनट बेटा और अब तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है अब अचानक अब अचानक तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है तुम्हारी जमहूरियत उस वक्त कंबल लेकर कहां सो रही थी जब रातों रात ये जो जनूबी महाज पार्टी बनती है मुस्लिम लीग नून का 2018 का इलेक्शन चोरी होता है वोट चोरी होता है उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब रातों रात एक बलोचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करके वहां पर रातों रात मां बाप पार्टी बन जाती उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी और उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब मरहूम हासिल बजेंजो साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ज्यादा तादाद में होने के बावजूद तुमने सेनेट का पूरा का पूरा इलेक्शन अपने सेलेक्टर्स के साथ मिलकर चुरा लिया उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी सेलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो जमहूरियत पर डाका डालते हो आवाम के वोट पर डाका डालते हो और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो बस बस बैठ जाओ बैठ जाओ और फिर बात सुने और फिर अब तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया याद आ गया अब कल से कह रहे वोट को इज्जत दो अब ये भी नवाज शरीफ के बयानिए पर आ गया है लेकिन वोट को इज्जत देने के लिए तुम्हें पहले लोगों से पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर उनके वोटों पर डाका डालकर 2018 का इलेक्शन चुरा के आने पर तुम्हें पहले पाकिस्तान के आवाम से माफी मांगनी पड़ेगी और अब कहता है एक सेकेंड और अब कहता है अब कहता है तमाद का वोट लूंगा भाई जिनको तुम कह रहे हो कि वो बिक गए वो पैसे से खरीदे गए किस मुंह से आज अपने लोगों से एतमाद का वोट मांगोगे फिर कहता है मैं एतमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा असेंबली तोड़कर आवाम में वो जाता है जिसने आवाम की खिदमत की हो जिसका नाम है नवाज शरीफ जिसने आवाम की रोटी चोरी की हो आवाम को महंगाई के बोझ तले दफना दिया हो जिसने आवाम की चीनी चोरी की हो जिसने आवाम का आटा चोरी किया हो जिसने आवाम की गैस चोरी की हो जिसने आवाम की बिजली चोरी की हो जिसने आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया हो वो आवाम के पास नहीं जाया करता उसका तो सिर्फ आवाम मुहासबा और मुहासरा किया करती है और अगर एतमाद का वोट लेने जाते हो आवाम का वोट लेने जाते हो तो मैं तुम्हारे अरकिन से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारे लोग तुम्हें वोट एतमाद का वोट देने से पहले जरूर ये सोचेंगे कि सिर्फ तुम्हें नेशनल असेंबली में से एतमाद का वोट नहीं लेना जो चारों सूबों में तुम चारों शान चित हुए हो आवाम ने हर बाय इलेक्शन में तुम्हें उठा के बाहर फेंका है उनका एतमाद कहां से लेकर आओगे और मैं इनके अरकिन को यह कहना चाहती हूं कि इस आटा चीनी बिजली गैस वोट चोर के हाथों अब और इसके जराइम में शरीक ना हो बिल्कुल ना हो वरना जब आप इलेक्शन में अपने हलकों में जाओगे 
तो आवाम आपका मुहासरा करेगी आपका मुहासबा करेगी अब आगे इसके लिए इमरान खान के लिए एतमाद का वोट लेता है तो आगे क्या कहते हैं उसको आगे गड़ा है पीछे खाई है कुछ नहीं कर सकता इन शाह और फिर आखिर में बहुत टाइम ले लिया मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि मैं आपसे ये मुझे हाथ उठाकर जरा जवाब देना क्या आप आटा चोरों को भागने दोगे क्या तुम वोट चोरों को भागने दोगे क्या आप गरीब मरीजों से उनकी दवाइयां छीन लेने वाले को भागने दोगे क्या आटा बिजली गैस और पेट्रोल बम गिराने वालों को भागने दोगे दसका में गोलियां बरसाने वालों से आवाम पर गोलियां बरसाने वालों से हिसाब लोगे क्या पूरे मुल्क से इस वोट चोर को भगाओगे और आप ये भी बता दो आज इतनी मुसीबतें उठाने के बाद कौम किसको याद कर रही है आज कौम को किसकी जरूरत है आज पाकिस्तान को किसकी जरूरत है आज मजदूर को किसकी जरूरत है आज किसान को किसकी जरूरत है आज ताजर को किसकी जरूरत है आज मरीज को किसकी जरूरत है आज तालब इम को किसकी जरूरत है आज सनतकार को किसकी जरूरत है आज कश्मीर को किसकी जरूरत है आज पूरे पाकिस्तान को किसकी जरूरत है इन शाह मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन को उसके वोटर को ये बता देना चाहती हूं कि आने वाला वक्त आने वाला इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शेर का है इन शाह तो अब एक मिनट एक मिनट अब दसका को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूं कि अगले बाय इलेक्शन में इन शाह दसका में ही इन वोट चोरों की कब्रें बना देना अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो और अब कायदे मोहतरम तकरीर करेंगे हम सब बहुत खामोशी और डिसिप्लिन से बैठ के सुनेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग नून का हर वोटर मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन मुस्लिम लीग नून का हर रहनुमा और मेरे शेर जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद शहबाज शरीफ जिंदाबाद हमजा शहबाज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद